はい、こんにちははい、今日はですねあの前衛の動きダブルスでのボレーヤー、えー、後ろと、まあ、前のポジションありますけど前に来た時のポジション、ね、でベースはセンターラインとシングルサイドラインの、まあ、中間あたりねで、まあ、よりサービスボックスの大体真ん中あたり立ってくださいねまあ、ボールがワイドに行ったからちょっとストレートギアにボールがセンターに行ったからちょっとセンターの方にプレッシャーかけてっていう動きはちょっとねあの置いておいて今日はまあの初級の方向け、まあ、もしくはまあ相手がねの普通のストロークのボディぐらいにね飛んでいったボールに対してのまあポジショニングということになっていきますでやっぱボレーヤーの方ねやりたくないんでどうしてもね外に立ちすぎてこのストロークの方が打ち合ってるところに対してやっぱこうノンプレッシャーになってしまうで自分の陣地は外だけ守ってるけどでもテニスっていうのはコートの外を守りたいわけじゃなくてコートの中を守っていくんですね、うん、だけどなぜかコートの外を守っちゃう、ね、やっぱねコートの中の方にやっぱプレッシャーかけたいしねあのまあ、その中でもやっぱ自分の陣地っていうのは守っていきたいんですけど例えば私が先ほど説明したポジションに立ってしまうと多少、はい、こうやってこう来ましたこう来ましたここはちょっと捨てちゃう場合があるかもしれませんねここにナイショットくるとさすがに結構外寄ってないと、えー、取れないねだけどここにしかもボレーヤーが取れないようなスピードで打つっていうのは思ったよりもね難しいです、はい、でちょっとどれだけ難しいかっていうことをちょっと検証するために今日私と長谷川コーチが、えー、ここ10球中何球入れられるかという形でやっていきたいと思います、はい、でしかもあの今日球出しのボールをねやりますからあの普段のやっぱゲーム中だとより難しいというね、まあ、そんな結果になる中でもとりあえず、まあ、コーチがコーチがですコーチが球出しのボールで10球中何球コントロールできるかって見てください、ねまあ、多分どれだけ難しいかっていうのは、ね、分かる動画になると思いますじゃあ実際にやってみますはい1本目私、西が10本中3本、はい、そして長谷川コーチが10本中4本ですね、おさすがですね、はい、いやいやいや確率 40%, 40です、低いです、いやいやいや、いや、まあ、思ったより入りましたね、思ったより入りましたね、うんまあ、ただ、あの球出しのボール打ってる、はいはいね、どこに出るか分かってる状態、しかも、割とちょっとコントロール重視でね、うん、そうですね打ってね、あ本当はもっとあのボレーヤーの方がね、あのうん、取ってくるからもうちょっとプレッシャーがかかってくるんで、まあ、ゲーム中だと、まあ、本当に、ね、入るっていうのは、まあ、10本中、まあ、12本ぐらいかなっていうふうに、ねうん、思いますね、はい、なんであのでボレーヤーの方はねあんまりこう外に決められたらこれはどんな気持ちでいればいいですかね
いやこれはねもうあそこに入ったらナイスショットって言った方がいいですね相手のナイスボールなんで相手のナイスボールを相手にナイスショットよくプロの人がやってますねそうですねナイスショットあそこはもうナイスショットです、うん、はいだからちょっとまああのそこ決められたのはねあのー、気にせずに逆にやっぱあれだけ難しいのであのー、まあそこに打たせるってことも大事ですねあんまり外を寄りすぎちゃうと相手がストレート打ってこなくなるっていうのはやっぱこうえテニスってセンターの方がネットが低くてね打ちやすい、まあ、クロスの方が打ちやすいんで難しいストレートにやっぱ打たせないことになっちゃうんで、まあ、ある程度ちょっとこうね空いてたとしても、ね、あの少しこうねセンターラインとシングスラインの中間あたりに立っていただいて、まあ、逆にクロスのボールにプレッシャーをかけていくっていう形ができるといいと思いますで逆にあのストローク側はやっぱね外をあんまり狙いすぎない感じですねそうですね、まあ、その中でもねやっぱあの上手い選手がストレートを打つのはあの相手に触らせるってありますねありますなかなかノータッチで全部やっつけてるわけじゃなくて、ねまあ、相手に1本こうアタック仕掛けてっていうねあのそういうストレートはね結構ありだと思うんですけどあんまりこう全部ノータッチでいこうとしすぎるとやっぱ確率がね,そうですね,落ちますねあの悪くなっちゃうんでねやっぱコーチでもねこれだけ難しいんであのー、ねしかもゲームの中でやったらもっと難しいと思います、まあ、そういったことも含めてねポジションを取ってもらえるといいと思いますはい、今日はご視聴ありがとうございました。